ആദ്യം എത്രയോ നല്ല കലാകാരന്മാരെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതം തകർത്ത സാ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്മെല്ലടിച്ചാൽ പോലും ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് മോനൊക്കെ ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ടില്ലേ മോനോ ഉപദേശം ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഈശ്വരൻ ഒരു കൊട്ടു കൊടുത്തു പക്ഷെ അന്ന് ദൈവം സഹായിച്ചോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നെന്ന് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം അല്ല ഒരുണക്കിൽ അതൊരു ഭാഗ്യമായിരുന്നു അന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം പിറ്റേ ദിവസം അമ്മയുടെ ശ്രാദ്ധവ അമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞേടാ നീ നേരത്തെ വീട്ടിൽ വരണം നീ നോൺ ഒന്നും കഴിക്കരുത് രാവിലെ ചേലാമറ്റത്ത് പോയി ബലി ഇടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അതിനു വേണ്ടി വന്നതാ അന്നത്തെ ദിവസമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് പക്ഷെ അത് വലിയൊരു അഗ്നിപരീക്ഷയായിരുന്നു അല്ലേ സിദ്ധുവിൻ്റെ കിടക്കയിൽ നിന്ന് അയ്യോ അതായത് പിന്നെ ബ്രിട്ടാസ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ സുഖം അനുഭവിച്ചതിനേക്കാളും ഇതുവരേക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ദുഃഖമാണ് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൈവം എന്നെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും ദൈവം ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ദൈവം എന്നെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കാണ് കൂടുതൽ വേദനകൾ ദൈവം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ സിദ്ധുവിനെ ആരോഗ്യത്തോടെയും എല്ലാവിധ ബുദ്ധി വൈ കഴിവുകളോടെയും തിരിച്ചു തന്നല്ലോ എന്തൊരു സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് അതെ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പറയാം എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ എനിക്ക് എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഇരുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് ആരൊക്കെ വന്നോ ആരൊക്കെ പോയി എന്തൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഒന്നും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എനിക്കതൊരു സ്വപ്നം പോലെ തോന്നുള്ളൂ ഒരാൾ വന്ന് വിളിച്ചത് എനിക്കറിയാം ഡോക്ടർ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഇവനിങ്ങനെ കടന്നിട്ട് സോറി അമ്മ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്നോട് അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് സിദ്ധു പറഞ്ഞു കരയുന്ന മോൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല കേട്ടോ എന്തോ ചേച്ചിയുടെ ചിരിക്കണ പോകല്ലേ കരയുന്നു ഒത്തിരി പിടിച്ചു നിന്നു കുറേ നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഒരു കുഴപ്പം പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പം പത്ത് വയസ്സ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് ഡാൻസ് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെലങ്ക കാലേ കെട്ടിച്ചതാണ് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ അച്ഛന് സുഖമില്ല മേലാൽ ഡാർക്ക് റൂമിൽ വിടാൻ പാടില്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഇങ്ങും പറഞ്ഞു വിട്ടിരുന്നു ഇതേ ജോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് അന്ന് തൊട്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാരം മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് എൻ്റെ തലയിലായി നാല് ഇളയ പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പേരുടെ കല്യാണം അനിയത്തെ ഡിഗ്രി വരെ പഠിപ്പിച്ചു സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു എല്ലാം ഈ കെ പി എസ് സിന്ന് അന്ന് എനിക്ക് കെ പി എസ് സിയിൽ എത്ര രൂപ ശമ്പളം എന്ന് പറയാം നൂറ് രൂപ ഇതിന്ന് പിച്ചം പിടിച്ച് 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 ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒത്ത അല്ലാതെ കുടുംബ സ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ആകെ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അനിയത്തിക്ക